We have a Pulliganam route, one of my favorite routes. I have a lot of routes. But this episode is a lot of people who are living in the world. We have a lot of people who are living in the world. We have a lot of people who are living in the world. We have a lot of people who are living Gavin, <laughs> 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 Korean Alagal Saturday, Sunday, Kojuakan. I think that's a little terrific. No, can the Wagaman like Kananga is not the only one. The car got a composite. For the way, the money rotated very very ending on a tunnel. Number of plan and the rain and Wagaman at the aim by Jikan and Eastern Anam, Avery, Ira to attend the Wagaman like a tunnel, the Parnet and Avramada GP. I think we're not there. Our ready farm was like on a bonus. Our day can stay. I was able to get a mountain and a plan. I was able to get a disturbance. I was able to get a lot of I was I have a video on the I complained under the mother, eh, Wagamandum, good Tikanum, Munarum, Putin, Kodakan, Matra, I gave one duty in the Ludurek on the way one duty in the La. Variety vlogs were not like a palace complaint in the day. You know, any area, a board in the donor. Any case, the Langlaka, my rich ties on the Yanis, the Langlaka, the window, and the window, and the other. And then I don't number Ladakh series episodes are coming soon. Tickets are going to be booked. We are going to go to the bike. 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 We are going to go to the I am going to go to Ladakh, Lemanari, 
ആ ഏരിയയിൽ കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ജമ്മു ഒക്കെ കറങ്ങി കാശ്മീർ വഴിയൊക്കെ വരാമെന്നാണ് പ്ലാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണേലും ഒരു സീരീസ് എപ്പിസോഡായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും പാക്കിങ് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ഈ വ്യൂ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് ഇത്രയും ഭംഗിയുണ്ടോ ലഡാക്കും ജമ്മു ഒക്കെ ഇത്രയും ഭംഗിയുണ്ടോ ഇത്രയും രസമുണ്ടോ എന്ന് ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ ഐം സോ എക്സൈറ്റഡ് ഫോർ ദ റൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ റൈഡും നമുക്കൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ ഇന്ന് കോടയൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് കോട കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു കോട കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്ലൈമറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വെതറാണ് നമുക്കിങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി വെതർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം വെറുതെ പെട്ടെന്ന് ഇരുന്നപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്നൊരു റൈഡാണ് നമ്മൾ അനീസിനെ വിളിച്ച് അനീസ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മറ്റേ നമ്മുടെ മൗണ്ടൽ നിന്ന് പോയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പോയേക്കാം അവൻ ഡോക്ടറാണ് അപ്പോൾ അവൻ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ജീപ്പ് കൊടുത്ത് വരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വാഗമണ്ണിൽ നിന്ന് അവനെ കാണണം അതും ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ക്യാമ്പൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൊക്കേഷനാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പുള്ളിക്കാനത്തുള്ള നമ്മുടെ ശ്രീലക്ഷ്മി പാറയൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു കിടന്ന ലൊക്കേഷനാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി പാറയൊക്കെ പൂട്ടിപ്പോയി എന്നാലും ഇപ്പോഴും ക്യാമ്പൊക്കെ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു വണ്ടി കയറത്തില്ല ഇത് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ച് മേൾ വരെ എത്താൻ പറ്റും ശ്രീലക്ഷ്മി പാറയിൽ ഇപ്പോഴാണ് വണ്ടി കയറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായത് ഓ മൂടി ക്ലൈമറ്റ് മാൻ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ എന്ത് രസമാണ് അല്ലേ ഇതൊരു ചെറിയ വണ്ടിയാണെങ്കിലും ഈ ചെറിയ വണ്ടിയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ വഴികളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്തൊരു ഫീലാണ് അല്ലേ സോ മോന് പൊളി മൂഡ് എനിക്കെന്താണെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര മൂഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ അഭിപ്രായം വല്ല ആണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ആണ് കേട്ടോ പൊളി മൂടേ ഗോപ്ര ഒക്കെ കാണാക്കി ബ്ലോഗേഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കോട ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വിസിബിലിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു ചായ കുടിക്കണം എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ചില്ലി നിൽക്കണം അവർ ഈരാറ്റുപേട്ട എന്ന് വരാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അനീസും അജീക്കായും അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവര് ജീപ്പിലല്ല വന്ന അവർക്കും ബൈക്കിൽ തന്നെ വരാനെന്നുള്ള മൂഡില്ല അപ്പൊ നാല് വണ്ടികളായിരിക്കും നാല നാളെ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ വണ്ടിപ്പെരിയാർ സൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇതുവഴി വണ്ടിപ്പെരിയാർ പോകാന്ന് കേട്ടു വണ്ടിപ്പെരിയാറാണ് വണ്ടിപ്പെരിയാർ നമ്മള് എവിടെ നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ എന്താ വീടാ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീടാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നേക്കാണ് നമ്മള് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാണ് ഡിഷ് എന്താണോ നമ്മുടെ അനീസിക്ക പറഞ്ഞു തരും നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേത്തൽ ചിക്കനും കപ്പ പുഴുങ്ങിയതുമാണ് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ആത്തിഫ് മുഹമ്മദ് ആണ് ഈ കേത്തൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു അഞ്ചാറ് വർഷം മുമ്പ് വിരാറ്റ് ഹോട്ടൽ നമുക്കൊരു ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അനീസിനറിയാം അപ്പം 
ആ ഷോപ്പിലെ മെയിൻ ഡിഷായിരുന്നു കേത്തൽ ചിക്കൻ ഇത് ട്രുവാൻഡ്ര സ്പെഷ്യൽ ആണ് ശരിക്കും ഇത് ചെറിയൊരു ചിക്കനാണ് അതായത് ഒരു എണ്ണൂറ് ഗ്രാം പ്രായമുള്ള കോഴിയാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതാണ് കേത്തൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കോഴിയായിരിക്കും ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വറ്റൽമുളക് കൊത്തമല്ലി ഇതൊക്കെ ഇട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അൺലിമിറ്റ് ലൈമ് അതുപോലെ കുബൂസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റം ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് പിന്നെ കട നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകും അത്ര തന്നെ പുതിയ കട ഉടനെ ഓപ്പണിങ് ഉണ്ട് കോട്ടയത്ത് അടിച്ചിറലാണ് സോ വി ആർ ബാക്ക് ഓൺ റോഡ് അഗെയിൻ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തേ വണ്ടി പെരിയാറുണ്ട് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് രാവിലെ ഒന്നും അല്ല എഴുന്നേറ്റ് സമയം ഇപ്പോൾ പതിനൊന്നരെ ആയി ഉച്ചയാണ് പക്ഷേ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരെ മൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് വണ്ടി പെരിയാർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വണ്ടി പെരിയാർ എന്ന് ഡിവിയേഷൻ എടുത്താണ് മൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ ഡിവിയേഷൻ എത്തുന്ന സ്ഥലം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എനിക്കും കറക്റ്റ് അറിയില്ല ഞാൻ അത് നമ്മുടെ അജീ ഖാൻ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലത്തെ നൈറ്റൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഫുൾ ചിൽ വൈബ്സ് ആയിരുന്നു സോ നമുക്ക് തിരിയേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്രം പോണ വഴി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വണ്ടി പെരിയാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ തിരിഞ്ഞുള്ള റോഡാണ് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടത് ഇനിയുള്ള കാഴ്ചകൾ അതിമനോഹരമായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇനിയുള്ള കാഴ്ചകൾ അതിമനോഹരമാണോ ആണോ അത് കേട്ടാൽ മതി അരുണ അവിടെ ഇല്ലില്ല ബാക്കിലാ അപ്പൊ നമുക്ക് വഴി അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വഴിയൊന്നും അല്ല കേട്ടാ നേരെ വണ്ടി പെരിയാറ് വരിക വണ്ടി പെരിയാറ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ സത്രം പോകുന്ന വഴിയുണ്ട് ആ വഴി കയറുക പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൊക്കേഷനിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നത് തേയില തോട്ടങ്ങളാണ് വണ്ടി പെരിയാറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി പെരിയാറ് ഒരു തമിഴ്നാട് ബോർഡറാണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരും തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ മറ്റേ നമ്മുടെ എസ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ പണിയാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ പാരമ്പര്യമായി നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കൂടുതൽ ആൾക്കാർ തമിഴ് സംസാരിക്കുന്നത് കുമളിയൊക്കെ അടുത്താണ് തേക്കടിയും അതുപോലെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേയില അതേപോലെ കോഫി പ്ലാന്റേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകും നല്ല രീതിയിൽ കുറെ ഏല തോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ താമസിച്ച വീടിൻ്റെ കുറച്ച് വേറെ സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് ഏല തോട്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് സ്പൈസസ് ഒരു സ്പൈസസ് വില്ലേജ് ആണ് വണ്ടി പെരിയാർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ അധികം സ്പൈസസ് അതാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും ബിസിനസ് മാർഗവും സത്രം റൂട്ട് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് സത്രം പരുന്തുംപാറ സത്രം ആ റൂട്ട് വഴിയാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് സത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വഴിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തിയാൽ ഇത് സത്രം എന്ന് വരാൻ കാര്യം എന്താ ജിക്ക അതിൻ്റെ സത്രം പണ്ട് ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്ന ഇടത്താവളമായിരുന്നു സത്രം അപ്പം ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ സ്റ്റേ നടന്നു പോകുന്ന റൂട്ടായത് ശബരിമലയ്ക്ക് നടന്നു പോകുന്ന വള്ളക്കട വഴി നടന്നു പോകാം ഇത് സത്രം പഴയതായിട്ട് വെള്ളം പിന്നെ മകരജ്യോതി മകരവിളക്ക് കാണാൻ ഇവിടെ ആൾക്കാർ സാമ്യ കുറെ പോകുന്നത് ആ സമയത്ത് നടന്നു പോകാൻ കുറെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഏലോ <laughs> 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 ക്ലൈമറ്റ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇടക്ക് വെയിലുണ്ട് ഇടക്ക് ചാറ്റൽ മഴയുണ്ട് ഇടക്ക് നല്ല മഴയുണ്ട് ഈ റെയിൻകോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഊരി മാറ്റിയൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ വെയിലത്ത് ഇതിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടാ പറഞ്ഞ് തീർന്നില്ല കുറച്ച് ചാറ്റൽ മഴയൊക്കെ പെയ്തു തുടങ്ങി എന്താണേലും നമുക്ക് യാത്ര മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം ലെറ്റ് സി 
ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂസും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൊക്കേഷനുമാണ് ഞാൻ സ്ഥലം എത്തിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാട്ടെ എനിക്കും വഴിയിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയില്ല ക്ലൈമറ്റ് ഇങ്ങനെ മാറി മറിയുവാട്ട ഇടയ്ക്ക് വെയിൽ വരും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത്ര നേരം നല്ല വെയിലായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് മഴ വന്നത് ഇപ്പം മഴ മാറി പക്ഷെ മഴ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് റോഡൊക്കെ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പായിട്ട് കിടക്കുക പണ്ട് അജീക്ക് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോഡൊക്കെ ഭയങ്കര നാരമായിരുന്നു അങ്ങനെ അധികം ആൾക്കാരൊന്നും പോകത്തില്ല കാറൊന്നും പോകാത്ത റോഡായിരുന്നു ജീപ്പ് മാത്രം പൊക്കൊണ്ടിരുന്ന വഴികളാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം റോഡൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റ് വണ്ടികളും കുറേയൊക്കെ ഇതുവഴി കയറി പോകുന്നുണ്ട് ഇതുവഴിയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും സത്രത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സത്രമാണ് ഇവിടെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം മൗണ്ട് സത്രം എന്ന് പറയും ജീപ്പിലാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ പോകാമെന്ന് കരുതിയാൽ പക്ഷെ ഇപ്പം ഭയങ്കര ചെളിയായിട്ട് കിടക്കുക പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചെളിയിൽ കുളിച്ച് വരേണ്ട അവസ്ഥയായിരിക്കും ഇവർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തേയില ഫാക്ടറികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് തേയിലയൊക്കെ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ കയറി വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യാം ഫ്രഷ് തേയില കിട്ടും ഇവിടെ നിങ്ങൾ എറണാകുളത്തൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു വെറൈറ്റി സ്ഥലം പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വരാട്ടെ ഈ മൗണ്ട് സത്രം മൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം മൗണ്ട് സത്രം അല്ല നമ്മൾ വന്നു മൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം കുറച്ച് ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ട് ഓടിച്ച് കയറ്റാനായിട്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ താഴെ ഉള്ളു ഓഫ് റോഡ് അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൈസായിട്ട് കാറിലൊക്കെ വന്നിട്ട് താഴെ നിർത്തിയിട്ടിട്ട് ട്രക്ക് ചെയ്ത് കയറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ റൂട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴികളും അടിപൊളിയായിട്ട് താഴെ റോഡ് നമ്മൾ കയറി വന്ന റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഓ എന്നെ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണല്ലേ ഫുൾ എസ്റ്റേറ്റ് പണിക്കാരെയാണ് നമുക്ക് റോഡ് സൈഡിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഫുൾ തേയില ശേഖരിച്ച് അവർ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പോവാണ് സോ നമ്മൾ കുറച്ച് കിലോമീറ്റേഴ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരും മൗണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കയറുന്ന ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് മൗണ്ടെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീപ്പ് സഫാരിയൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോണ റൂട്ട് വഴി നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ജീപ്പ് അതുവഴി സഫാരിയൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൗണ്ട് ഹെയ്സ് റിസോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വഴിയുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് കയറി പോകേണ്ടത് അതുപോലെ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ റിസോർട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് എന്താണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്ത് കയറി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ലെറ്റ്സി നമുക്ക് ബസ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൻ്റെ സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് സത്രം പോണ റൂട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്രം പോണ വഴി മൗണ്ട് ഇറങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇറക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അതും വേറൊരു ഓപ്ഷനാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ബൈക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണ് കാറിൽ വരാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് കയറാൻ പോവാണ് മൗണ്ട് ഹെയ്സ് സത്രം വഴി ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡാണ് തെന്നിക്കിടക്കുകയാണെന്നാ പറഞ്ഞത് സൂക്ഷിച്ചു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞതാഴ എന്താണ് നമുക്ക് കയറി നോക്കാം അരുണുല്ലാസ് വരട്ടാ പഴി അയാള് വരട്ടെ അയാള് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഓക്കെ അജയ്ക്ക ബുള്ളറ്റ് തകർത്ത് പോവാണ് വലിയ സീനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടാ കയറി പോകുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നോക്കി ഓടിച്ചാൽ മതി തെന്നലുണ്ട് പൊളി വൻ കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ
वन गाय चढ़ ലെഫ്റ്റിലേക്കൊക്കെ നല്ല കൊക്ക പോലെ കിടക്കുക അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നിടത്തേക്കല്ലേ നമ്മുടെ വണ്ടി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ നോക്കാതിരിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ മോനെ സീനിക്ക് കോട ഇല്ലാത്തോണ്ട് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കോട കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മേളിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോമീറ്ററിന് മേളിലുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നടന്ന് വരുമ്പം ഒരു കിലോമീറ്റർ നടക്കേണ്ടി വരും ബൈക്കാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചു വരാം അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ജീപ്പ് എടുക്കാം ടങ് 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 വഴിയുടെ ഒരു കിടപ്പ് കണ്ടില്ലേ ഓ ഇത് നല്ലൊരു കുഴിയാ നമ്മളൊരു കുഴിയിലാണ് കിടക്കുന്ന അയ്യോ ഇത് വൻ കുഴിയാട്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് കയറ്റിക്കോ ഇവിടെ നല്ല കുഴിയാ അതിൻ്റെ അടി മുട്ടും ഇതിൻ്റെ അടി അത്ര സീനില്ലല്ലോ അയ്യോ ടാസ്ക് കിട്ടിയ ഞാനൊരു നല്ല വഴി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് എടുത്താ പക്ഷെ ഇത് നല്ല കുഴിയായിപ്പോയി അധിക രക്ഷപ്പെട്ട് സീനില്ല വഴി നോക്കിക്കേ ഒരു ഒന്നൊന്നര റൂട്ടാണ് ഭയങ്കര സീനിക് വ്യൂസും ലാൻഡ്സ്കേപ്സും ആണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അയ്യോ എന്ത് രസമല്ലേ ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള വഴികൾ ഓ മാജിക്കൽ റോഡ് മാൻ ചേടിയിൽ ഇങ്ങനെ അർമാദിക്കുകയാണ് നടുകൂടെ പിടിക്കാം നടുകൂടെ പിടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സേഫ് ആയിരിക്കണം തെന്നാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ കണ്ടേ പറഞ്ഞില്ലേ ചെടി കൂടെ ഏറ്റവും നല്ല ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ ഇറക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇറക്കാം നമുക്ക് ഓ അജിക്കത്തി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത അജിക്ക നല്ല രീതിയിൽ അട്ട ഉണ്ടാവും തോന്നിട്ടാ ഒന്ന് പോയിട്ട് നോക്കണം അട്ട എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കിട്ടുമോന്ന് ഓ മൈ ഗോഡ് അയാൻ ദ കിങ് എന്നല്ലേ അയ്യോ 
അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നോക്കിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുന്ന് വ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ആണ് ഞാനും അധികമായി മാത്രമേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ നമ്മളെ നമ്മൾ ആരല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ അനീസും അരുണുല്ലാസും വരുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒന്ന് നോക്കി ഓടിച്ചാൽ മതി കുറച്ച് തെന്നി കിടക്കാണ് വേറെ സീനും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ റൂട്ടാണ് ഭയങ്കര സീനിക് ബ്യൂട്ടി ആണ് കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ളത് അതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം വന്ന വഴി പോലെ വന്ന വഴി മനോഹരമാണെങ്കിൽ വന്ന് എത്തുന്ന വഴി അതിമനോഹരമാണ് അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു സീനാണ് എന്താണെങ്കിലും അവരെ കാണുന്നില്ലല്ലോ നോക്കണമല്ല അല്ലേ അവർ വരും ആ ചെറിയ കല്ലിൻ്റെ അവിടെ ഇച്ചിരി രണ്ടായിരം ഇത് രണ്ടായിരം അടി താഴ്ച ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അനീസിന്റെ വരവുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ കുറച്ച് തെന്നലുണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര രസം ഓടിക്കാൻ ഇൻ്റർസെപ്റ്ററും കൊണ്ട് അനീസ് ഈ വഴി വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതുതന്നെ നല്ല അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ അടിപൊളി പക്ഷേ എൻ്റെ ടയർ നല്ല ടയർസ് അല്ല ഓ കോളി നമ്മൾ അന്ന് വന്നതിനേക്കാളും സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കോടയില്ലാത്തോണ്ട് നല്ല വിഷ്വൽസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അരുണുല്ലാസ് കടന്നു വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മരനിരകൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു മഞ്ഞ വണ്ടി മൂടല്ല ബോക്സൊക്കെ താഴെ ഊരി വെച്ചിട്ടാ വരുന്നത് ബോക്സൊക്കെ ഇട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാനൊരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല നേരെ പോകട്ടെ നേരെ നേരെ ചവിട്ടരുത് കാലി ചവിട്ടരുത് കാലി ഭയങ്കര തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബൈക്കിന് ടയറിന് ഗ്രിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാലിന് ഗ്രിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതൊക്കെ സ്ലോയിൽ പോയാൽ മതി അറ്റത്തോണ്ട് നിർത്താം കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയുണ്ട് അവിടെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താൽ ഇവിടെ നിന്ന് പുള്ളി പിടിക്കരുത് ഇവിടെ നിന്ന് പുള്ളി അത് ക്ലച്ച് പിടിക്കരുത് കേട്ടോ ഈ ക്ലച്ച് പിടിക്കുന്നു ക്ലച്ച് പിടിച്ച സീനാണ് അങ്ങനെ അരുണുല്ലാസും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മൗണ്ടിലേക്ക് വെൽക്കം ടു മൗണ്ട് അല്ലേ ജിക മഴ നനയുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മഴ നനയുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയ ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട് പൊടി ട്രക്കിംഗ് ആണ് അയ്യോ പക്ഷെ തെന്നി കിടങ്ങാണ് ഫുൾ അട്ടയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത അട്ടയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് വിസ്മരണീയ കാഴ്ചകള് തന്നെയല്ലേ ഇതല്ലാതെ ഭയങ്കര രക്ഷയില്ലാട്ടെ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഫുള്ള് കോടയാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല ഒന്നൊന്നര വ്യൂ 
അട്ട ഇവിടെ ഭയങ്കര കോമണാണ് അട്ട ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുണ്ട് അട്ട കുടിച്ച് കുടിച്ച് അല്ല ബ്ലഡ് കുടിച്ച് കുടിച്ച് സാധനം പ്രകൃതിയിലേക്ക് തന്നെ വിട്ട് കടിച്ച് തെറുപ്പിച്ച് കയറി വരുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ കോട എങ്ങനെയാ പൊങ്ങി വരുന്നത് അല്ലെ ക്ലൗഡ് സീ മറ്റേ ഈ മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കൂ താഴെ ഒക്കെ കയറി വരുന്നു നോക്കിയേ ഏതോ അടിയിൽ ഒന്ന് തീ പിടിച്ച തീ പിടുത്തം പിടിച്ചു പോലെ സോ നമ്മൾ ഈ വ്ളോഗിൽ നിന്ന് സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യാണ് എന്താ പറയുക അടിപൊളി സ്ഥലം ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്ഥലം കിടലിന സ്ഥലം നിങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കേണ്ട സ്ഥലം എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം വളരെ ലെസ് എക്സ്പ്ലോർഡ് സ്ഥലമാണ് സൺഡേ ദിവസമായിട്ട് പോലും ആരും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള പല മാർഗങ്ങളും പല വഴികളും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണേലും ഈ വ്ളോഗിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട വാങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ ലഡാക്ക് സീരീസും ലഡാക്കിലേക്കുള്ള ട്രിപ്പും കാര്യങ്ങളും ഞാനും അരുൺദാസും ഒക്കെ പോകുന്നത് അടുത്ത് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക കാത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ആ ട്രിപ്പിന് വേണ്ടിയും കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്താണേലും ഇങ്ങനൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് വി ആർ സൈനിങ് ഓഫ്